兵工厂祭祀修大厂，老规矩，还是先拿一个安全灯出来，然后修机。冷却结束，我们再给队友传大洞。一级残云剑，千军万马来相见。队友吃到倒地，通过看和听知道两个信息。监管在小木屋附近，辅助技能是闪现。在队友上以后，我们又知道一个信息：神婆在修月亮门油罐位置电机。生不认就燃，看镜子方向，监管大概是想编守尸边干扰神婆修机。我来。在我们即将修开电机前，守墓人也满救下先知，直接进洞去补队友电机。因为之前是压满救人，所以这次先知上一秒飞。而通过小雷达分析，守墓人正在修小木屋电机，神婆负责六轨，所以此时还能分析出一个信息：两台修开电机我们都已经路过，那对面油罐位置一定有神婆的大遗产，电机肯定够了。不管怎么样，先给你修机。之后，守墓人发送信号， Help! 从而说明监管换追目标守墓人。我们治疗好队友后，去补油罐位置大遗产。监管再次一个闪现带走守墓人，趁他拉气球这段时间，我们补好了神婆的遗产剑，而神婆也补好了我们的遗产剑，准备交。王子月，我来。我们又被神婆救了下来，聊聊啦。队、啊、友倒地后，监管没有拉气球，一个传送直接到小木电机留人，那就赶紧回去扶队啊。告辞，告辞！监管一边守尸，一边利用镜子死守最后一台电机。因为是路人队友，又没有信号，不知道电机进度到底是多少，值不值得继续修，考虑要不要重新开新机。所以趁镜子结束，我们赶紧过去确认。知道电机快被压好后，我们过去给监管压力，让队友修机，顺便排查一下地窖位置。哎，就在这儿。其实队友发出压机信号，我们直接去救人。之后队友持刀倒地，我们拼命自愈，防止被打就确认监管挂人，我们再交自愈，可以啦。知道队友开好大门后，我们发现哈，告知队友地窖在附近，让队友赶紧走。最后以平局结束游戏，再见。